சிறப்பழைப்பாளர்களாக எட்டு நாடுகளினுடைய தலைவர்கள் என டெல்லி பிரமிப்பாக இருக்கிறது உலக நாடுகளினுடைய அடுத்த ஒப்பந்தங்கள் என்னவாக மாறுகிறது அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பும் எழும்பி இருக்கிறது இந்த நேரத்தில் இது சார்ந்த ஒரு முக்கியமான விவாதத்தை தூர்தர்ஷன் புதியை கொண்டு வந்திருக்கிறது துவங்கியது ஜி டுவெண்டி மாநாடு தில்லியில் குவிந்த உலக தலைவர்கள் ஈசாந்து பேசுவதற்காக நான்கு கருத்துரையாளர்கள் நம்முடைய மன்றத்தில் இருக்கிறார்கள் டெல்லியிலிருந்து மூத்த பத்திரிகையாளர் ராஜகோபாலன் இணைந்திருக்கிறாங்க கட்டுரையாளர் பாஸ்கரன் கிருஷ்ணமூர்த்தி நம்முடைய அரங்கத்திற்கு வருகிறார் பேராசிரியர் முத்துராஜா இணைந்திருக்கிறார் மற்றும் பேராசிரியர் கணேஷ்குமார் என்றும் சற்று நேரத்தில் இணைய இருக்கிறாங்க நான் முதல்ல திரு ராஜகோபாலன் அவர்களிடமிருந்தே இந்த விவாதத்தினுடைய சிறப்புகளை நான் கொண்டு வர இருக்கிறேன் ராஜகோபாலன் சார் வணக்கம் டெல்லியில பாரத் மண்டபத்துல அந்த உலக தலைவர்கள் குழுமி இருக்கக்கூடிய இடத்துல நீங்க இருக்கிறீங்க அதுவும் அந்த லைவ பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் எப்படி சார் நடந்துட்டு இருக்கு முதல்ல அத சொல்லுங்க முதலில் தமிழ் மனம் டெல்லியில் வீசுகிறது பாரத் மண்டபம் என்பதற்கு முன்னதாக நடராஜர் சிலை நட்டு வைத்த நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு வணக்கம் சொல்ல வேண்டும் காரணம் என்ன என்று கேட்டால் அனைத்து உலக தலைவர்களும் அந்த நட்ராஜர் சிலை வழியாகத்தான் சென்றார்கள் அதையும் தவிர உலக தலைவர்கள் பேசிய பாதி உலகமே டெல்லியில் இருக்கு இன்னைக்கு அமெரிக்க அதிபர் அதையும் தவிர பிரெஞ்சு ரஷ்யா சைனா மற்றும் யூரோப்பியன் யூனியன் போன்று குறைந்தது ஒன் தேர்ட் தி வேர்ல்ட் என்று கூட சொல்லலாம் அதையும் தவிர தமிழ் மனக்கு மனம் வீசுகிறது என்பதை சொல்வதற்கு முன்னூறு சக்தி என்ன என்று கேட்டால் நிர்மலா சீதாராமனையும் டாக்டர் ஜெய்சங்கரையும் ஜி டுவெண்டி பற்றி நிருபர்களிடம் பேசுவதற்காக அகில உலக தலைவர்கள் நியமித்திருக்கிறார்கள் அது ஒரு மாபெரும் சாதனை என்னை பொறுத்த மட்டில் ஜி டுவெண்டியை நாங்கள் மூன்று விதமாக பிரித்து பார்த்து அதில் எப்படி இந்தியா பாரத் என்பதற்கு ஒரு மட்டற்ற மகிழ்ச்சி கிடைத்தது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் அதை எட்டு சப்ஜெக்ட்களாக அவர் வைத்திருக்கிறார்கள் பிளானட் பீப்புள் பீஸ் அண்ட் ப்ராஸ்பரிட்டி அதையும் தவிர மிகவும் ஸ்திரமான சஸ்டைனபிள் பேலன்ஸ் இன்க்ளூசிவ் க்ரோத் என்று பொருளாதாரத்தையும் அகில உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பெட்ரோல் பிரச்சனையை பற்றியும் அதையும் தவிர கிரீன் டெவலப்மெண்ட் என்பதெல்லாம் பற்றி பேசினார்கள் மிக மிக முக்கியமாக கோபால் கிருஷ்ணன் ஜி டுவெண்டி ஒரு கருத்தை உருவாக்கி இருக்கிறது உக்ரைனுடைய வாரை தாங்கள் நிறுத்த வேண்டும் என்று ஆக மொத்தம் என்னை பொறுத்த மட்டில் கிரீன் ஃபாயில் என்று குளோபல் பயோஃபியல் அலையன்ஸ் என்று ஒரு அலையன்ஸை வைத்திருக்கிறார்கள் நாம் இருவரும் பேசுவதற்கு இரண்டு நிமிடம் முன்பதாகத்தான் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இந்த கூட்டத்திற்கு தலைமை தாங்கினார் அது என்ன என்று கேட்டால் பயோஃபியல் அலையன்ஸ் வருங்கால இருபது வருடங்களுக்கு உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பெட்ரோல் பிரச்சனையை சமாளிப்பதற்கு பயோஃபியூலை உபயோகிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு தீர்மானம் இந்த கூட்டத்தில் நிறைவேறி இருக்கிறது அது ஒரு மாபெரும் சாதனை இந்தியா செய்த சாதனையாகத்தான் நான் கருதுகிறேன் கடந்த ஒரு ஆண்டுகளாக பற்பல இடங்களில் இன்க்ளூடிங் சென்னை மகாபலிபுரம் போன்ற இடங்களில் ஜி டுவெண்டியினுடைய பல பல குழுக்கள் கூடியது அதையும் தவிர சுற்றுச்சூழல் என்வைரன்மெண்டை பற்றி சென்னையிலும் பேசினார்கள் பூபேந்திர யாதவ் சென்னையில் வந்து மூன்று நாட்கள் தங்கி இருந்தார் அவர் கொடுத்த ஒரு அறிக்கையின் மூலமாக பயோஃபியூல் கிரீன் ஃபியூல் வேண்டும் வரக்கூடிய அதில் எல்லாம் சில பிரச்சனைகள் இருந்தது கறி என்று யூஸ் பண்ணக்கூடாது என்று சொன்னார்கள் கோல் என்று யூஸ் பண்ணக்கூடாது என்று அதற்கு இந்தியா தரப்பில் இருந்து பயோஃபியூல் என்று ஆல்டர்னேட் எனர்ஜி கொடுப்போம் என்று அதற்காகத்தான் இந்தியாவில் மாபெரும் பிரச்சனையாக இருந்த டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்மிஷனை கூட எப்படி என்று அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பீடன் அவர்கள் கூட இந்தியாவை பாராட்டினார் என்று அந்த கூட்டத்தில் காரணம் ஒரு காய்கறி வாங்கக்கூடியவன் திருநெல்வேலியிலா இருந்தாலும் சரி திராவிட நகரிலா இருந்தாலும் சரி அவன் எழுபத்தைந்து ரூபாய்க்கு வாங்கி கொடுத்து அதை பேடிஎம் செய்கிறானே தன்னுடைய மொபைல் போனில் இருந்து அதை எப்படி என்று கேட்டார்கள் ஆக மொத்தம் டிஜிட்டல் ரெவல்யூஷன் வேண்டும் கொரோனா சமயத்தில் எப்படி இதை சமாளித்தது என்பதை பற்றியும் அகில உலக தலைவர்கள் இந்தியாவிலிருந்து தெரிந்து கொண்டார்கள் அதையும் தவிர கோபால் நான் ஒரு அயல் நாட்டு பிரதிநிதியுடன் பேசினேன் பிரசிலிருந்து வந்தவர் ஆங்கிலம் தெரியாதவர் மொழி பெயர்த்திருக்கிறார் அவர் கையில் ஒரு மொபைலை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் அவர் பேசினால் அது என்னிடம் தமிழில் பேசுகிறது அப்படி ஒரு மாபெரும் சாதனையை கொண்டு கூகுள் மூலமாக பேசுகிறார்கள் அது நான் தமிழ சொன்னது நான் தமிழ சொன்னால் அது அவருக்கு பிரசில் லாங்குவேஜில் சொல்லுதது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சின்ன தொழில்நுட்பங்கள் தொழில்நுட்பங்களை வெற்றி அதையும் தவிர எப்படி இது மாதிரியான சாதனைகளை கொரோனா சமயத்தில் தாங்கள் ஊசி போட்டுக் கொண்ட மடுத்த நிமிடமே 
எப்படி உங்களுக்கு சர்டிபிகேட் வந்தது என்பதை பற்றி எல்லாம் தெரிந்து கொண்டார்கள் பல உலக தலைவர்கள் அதன் மூலமாக என்னை பொறுத்த மட்டில் கோபால் தாங்கள் என்ன என்று கேட்டால் ஜி டுவெண்டி மகாநாடு சிறப்பாக நடந்து முடிந்து விட்டது இன்னும் ஒரு மணி நேரத்தில் ஜனாதிபதி குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு அவர்கள் அனைத்து உலக தலைவர்களுக்கும் விருந்து தர இருக்கிறார் அதே பாரத் மண்டபத்தில் அதே நடராஜர் சிலை நடுவே ஆக மொத்தம் குறைந்தது அறுநூறு அல்லது எழுநூறு ராஜகோபாலன் சார் துவங்கி இருக்கிறது துவங்கி இருக்கிற போதே நிகழ்ச்சி மிகப்பெரிய அளவில் நிறைவடைந்திருக்கிறது அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஒரு முழுமையை சொல்லி இருக்கிறீங்க இன்னும் நாட்கள் ஒரு நாள் இருக்குதே நிறைவேற்றப்பட்டது சில பிரச்சனைகளை சைனா உருவாக்கியது சில பிரச்சனைகளை ரஷ்யா உருவாக்கியது ஆனால் நரேந்திர மோடியினுடைய தலைமையின் கீழ நரேந்திர மோடியினுடைய குறுக்கீட்டின் பேரில் அதாவது இன்டர்வென்ஷன் பேரில் சில பிரச்சனைகள் தள்ளி போனது சில பிரச்சனைகள் தீர்வானது ஆக என்னை பொறுத்த மட்டும் எந்த தமிழ் சேனலிலும் கிடைக்காதது பொதுகை கோபால் மூலமாக இது கிடைக்க இருக்கிறது என்னை பொறுத்த மட்டில் இன்று நடந்த மூன்று பிரச்சனைகளில் சால்வ் கிடை சொல்யூஷன் கிடைத்திருக்கிறது என்பதால் அது இந்தியாவினுடைய தலைமையைத்தான் மிக மிக பொருளாதார ரீதியிலும் சரி என்னை பொறுத்த மட்டில் அதற்கு நிர்மலா சீதாராமனும் ஜெய்சங்கரும் அஜித் தோவலும் செய்த உதவி என்பது மாபெரும் உதவி நரேந்திர மோடிக்கு பயோஃபியலை சொல்லிக் கொண்டு நான் முடித்துக் கொள்கிறேன் அடுத்து வரக்கூடிய இருபது வருடங்களில் குறிப்பாக முதல் ஐந்து வருடத்தில் எப்படி கிரீன் ஃபியூவல் எத்தனால் மூலமாக நாம் வண்டி செலுத்த வேண்டும் பெங்களூரில் கூட அதை அறிமுகப்படுத்தி இருப்பதாக அந்த அறிக்கையில் இருக்கிறது எப்படி பெட்ரோலுடன் பதினைந்து பர்சன்ட் எத்தனாலை சேர்த்து விட்டால் உலகத்தில் பெட்ரோலுடைய உபயோகம் குறையும் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் தற்பொழுது கோபால் தங்களுக்கும் தெரியும் சென்னையிலும் பற்பல தமிழக தலைநகர்களிலும் மாவட்ட தலைநகர்களிலும் எப்படி எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் பாப்புலர் ஆகிவிட்டது அதன் மூலமாக பொல்யூஷன் குறைகிறது சுற்றுச்சூழலை பாதிக்கப்படாமல் இருக்கும் இதையெல்லாம் மனதில் வைத்துக் கொண்டுதான் இந்தியாவினுடைய ஜி டுவெண்டி மகாநாட்டினுடைய தீர்மானம் என்பது மிக மிக சிறப்பாக நிறைவேறியது இன்று இரவு டின்னரில் பற்பல விஷயங்கள் பேச இருக்கிறார்கள் தமிழக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கூட அழைப்பிதை விட்டிருக்கிறார் மு திரௌபதி முர்மு அவர் வந்து விட்டார் டெல்லிக்கு இத்தனை செய்திகளையும் அறிக்கையாகவே கொடுத்திருந்தாங்க இந்த நிகழ்ச்சி அப்படிங்கறது தீம் வாசுதேவ குடும்பகம் அப்படின்னு சொல்லி இன்னும் சமஸ்கிருதத்துல நிறைய விஷயங்களை அவங்க குறிப்பிட்டு சொல்லியிருந்தாங்க என்ன இந்த மாடல் அப்படிங்கிறதும் இந்த மாநாட்டினுடைய உச்சபட்ச தீம்ஸ் எல்லாம் என்ன சார் ஓகே முதல்ல நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் இல்லை என்ன சொன்னாங்க வசதெய்வ குடும்பக்கம் அப்படிங்கிறது உலகம் மொத்தமும் ஒரே குடும்பம் அப்படிங்கிறது அதனால் வந்து ஒல் ஒன் வேர்ல்டு ஒன் ஃபேமிலி ஒன் இயர் டு ஒன் ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் கூடவே ஒன் ஃபியூச்சர் அப்படின்னு சேர்த்துருக்கோம் இதில் மற்றும் நான்கு சொற்றொடர்களை பாரத பிரதமர்கள் அறிவித்துறாங்க ஒன்றாக சப்கா சாத் அடுத்தது சப்கா விகாஸ் சப்கா சாத் சப்கா விகாஸ் அப்படின்னு இன்க்ளூசிவ் க்ரோத் சப்கா சாத்தில் எல்லாரோடும் சேர்ந்து அப்புறம் சப்கா விகாஸ்னால் எல்லாருக்குமான ஒரு வளர்ச்சி இது கூட இன்னும் இரண்டு சேர்த்தாங்க சப்கா விஸ்வாஸ் அண்ட் சப்கா பிரயாஸ் அப்படிங்கிற சப்கா பிரயாஸ் இன்னைக்கு பிரதமர் பிரதமர்கள் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா எல்லாரும் எல்லாருக்கும் நம்பிக்கை வரக்கூடிய அளவுக்கு எல்லாருக்கும் ஃபைத் வரக்கூடிய அளவுக்கு தி ஃபைட் ஃபார் ஆல் அப்படின்னு தான் சப்கா விஸ்வாஸ் அதோட கூட இப்போ சப்கா பிரயாஸ் ஒன்று போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா எல்லாருக்காகவும் நம்ம முயற்சி செய்வோம் பிரயாஸ் தான் அட்டம்ட் எல்லாருக்குமாகவே அந்த உலக நாடுகள் எல்லாருக்கும் உலக நாடுகள் எல்லாருக்கும் எல்லாருக்காகவும் அதனால நம்ம வசதெய்வ குடும்பக்கங்கிறதே ஒரு ஒரு கோர் பாயிண்டாக வச்சோம் கோர் மெசேஜாக வச்சோம் இதுக்கப்புறம் இவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இதை வந்து பாரத பிரதமர்கள் இன்னைக்கு சொல்லுகிற போது அந்த சப்கா பிரயாசம் சேர்க்க போய் எனக்கு கூட மிக மிக மகிழ்ச்சியாக இருந்தது என்னென்ன இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து எல்லாருக்காகவும் நாம் உழைக்கிறோம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு டிக்ளரேஷன் இங்கே டெல்லி டிக்ளரேஷன் முக்கியமாக பார்க்கறது தான் சப்கா பிரயாசனா நம்ம எதுவும் நம்முடைய இந்திய மக்களுக்காக மட்டுமே நான் உழைக்கவில்லை உலக மக்கள் அத்தனை பேருக்குமாக நாம் உழைக்கிறோங்கிற மாதிரியான ஒரு செய்தி இன்றைக்கு சொல்லியிருக்கோம் அது ஜி சொல்லக்கூடிய மிக முக்கியமான செய்தி அதுதான் அதனால நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அதில் வந்து சப்கா விகாஸ் அப்படிங்கிறதுக்கும் அப்புறம் சப்கா பிரயாசங்கிறதுக்கான ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு அடுத்த மைல்கள் அது என்ன அப்படின்னா அதனால தான் நம்ம ஆப்பிரிக்கன் யூனியனை இன்ன
உள்ளே கொண்டு வந்து இன்றைக்கி அரசியல் கொண்டு வந்ததுக்கு முக்கியமான காரணமே அதுதான் எல்லாருக்குமான ஒரு வளர்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் சில பேர் நம்ம விட்டு விட்டு ஒதுங்கிவிட முடியாது ஏறத்தா ஐம்பத்தைந்து ஆப்பிரிக்க நாடுகள் சேர்ந்திருக்கக்கூடிய ஆப்பிரிக்கன் யூனியனை இன்றைக்கி ஃபுல் ஃப்ளெட்ஜ்டு மெம்பர்ஸ் மெம்பராக உள்ள கொண்டு வந்து சேர்த்துருக்காங்க அப்படின்னா அது வந்து வி ஹாவ் டு சே ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு அவர் பிரைம் மினிஸ்டர் அது நம்முடைய மாத பிரதமருடைய ஒரு முக்கியமான ஒரு இலக்காக இருந்தது குளோபல் சவுத் அப்படின்னு சொல்லிக்கிற போது ஆப்பிரிக்க நாடுகளுக்காக அவர் குரல் கொடுக்கிற போது வெறுமனை குரல் கொடுத்த மட்டும் போதாது அவர்களும் ஜி ட்வெண்ட்டி கண்ட்ரி அந்த அந்த அமைப்புக்குள்ளே கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது மிக முக்கியம் பாரத சவுத் ஆப்பிரிக்காவை கொண்டு வந்தது முழுமையா பிரதமர் இல்லை சவுத் ஆப்பிரிக்கா ஏற்கனவே இருந்தது நான் சொல்லி ஆப்பிரிக்கன் யூனியன் யூனியன் ஆப்பிரிக்கன் யூனியன் மொத்தமாக ஐம்பத்தஞ்சு நாடுகள் இருக்கு ஐம்பத்தி நாடுகள் அந்த கூட்டமைப்பை இல்லை கொண்டு வந்து ஒழிச்சு இருக்காங்க அது வந்து மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்போது நமக்கு சப்காசா சப்கா விகாஸ் அப்படிங்கிற போது ஏதோ இந்தியாவுக்கு மட்டுமே இல்லை உலக மொத்தத்துக்குமான ஒரு ஸ்லோகன் அப்படிங்கிறது அது கொண்டு வந்துச்சு அப்புறம் மிக முக்கியமாக தீம்ஸ் கேட்டிங்க முக்கியமான மூணு சொல்லணும் ஆச்சு இந்த ஜி டுவெண்ட்டி பொறுத்த வரைக்கும் வாட் இஸ் ரீஸ் ஸோ ஸ்ட்ரைக்கிங் டு மீ அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா ஒன்று வந்து இந்த பீப்புள் சென்ட்ரிக் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இதை அவர் பயன்படுத்திருக்காங்க மக்களை அடிப்படையாக வைத்து மக்களை மைய புள்ளியாக வைத்து அது மூலம் வரக்கூடிய முன்னேற்றம் அலுவலர்கள் பேசிக் கொள்கிறார்கள் உயர் மட்டத்தில் அமைச்சர்கள் பேசிக் கொள்கிறார்கள் என்பது இல்லாமல் மக்களை மையமாக வைத்து மக்களுக்கான ஒரு முன்னேற்றமாக கொண்டு பிரமாதமாக நம்ம என்ன பேசுகிறோமோ அதுபடியே நடக்கிறோம் அப்படிங்கிறத அவங்க மீன் பண்ணாங்க அப்போ பீப்புள் சென்ட்ரிக் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது நேரடியாக மக்களுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய வளர்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது அவங்க ரொம்ப முக்கியமாக இருந்தாங்க அது மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமாக நான் பார்க்குறேன் அப்புறம் இரண்டாவது டெட் கிரைசிஸ் உங்களுக்கே தெரியும் உலகத்தில் இன்றைக்கி பல நாடுகள் மிக மோசமான ஒரு கடலில் தத்தளித்து கொண்டு இருக்கிறது அதில் இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரெண்டு பண்ணாங்க ஆக்சுவலாக ஒரு காமன் ஃப்ரேம் ஒர்க்குன்னு வச்சுக்கிட்டு அதற்குள்ளே இவங்களுடைய கடலை வெளியே வருவதற்கு வெளியே கொண்டு வரதுக்கு என்னெல்லாம் செய்யணுமோ அதை இந்தியா செய்தது காமன் ஃப்ரேம் ஒர்க்கு வெளியே கூட அதே இன்றைக்கி ஆனால் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் பேசும்போது சொன்னாங்க காமன் ஃப்ரேம் ஒர்க் உள்ள மூன்று நாடுகளுக்கு உதவி தான் எல்லாமே ஆப்பிரிக்கன் கேஷன்ஸு அதை விட்டு வெளியே காமன் ஃப்ரேம் ஒர்க்கு வெளியே நம்ம ஸ்ரீலங்காவுக்கு உதவி செய்தோம் அதே இன்னைக்கு சொல்லியிருக்காங்க அது நம்ம உதவி செய்தவங்கிறதுக்காக சொல்ல வரல ஆனால் காமன் ஃப்ரேம் ஒர்க் இல்லாமல் கூட இந்தியா இந்த டெட் கிரைசிஸில் உதவி பணி கணிப்பில் <laughs> என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அப்படி இல்ல இது வல்லரசு ஆமா இப்ப அதெல்லாம் இல்ல இப்ப வந்து இது நியூ வேர்ல்ட் ஆர்டர் இப்ப எல்லாருமே என்ன அப்படின்னா எல்லாரும் இணைந்துதான் பணியாக வேணும் யாரும் தனியாக எதுவும் செயல்பட முடியாது அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கறத மிக குறிப்பாக சொல்லி வச்சிருக்காங்க இணைந்துதான் ஒரு வளர்ச்சி அடைய முடியும் ஆமா என்னென்ன அது பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னாள் சொல்லிக்கிட்டு வந்தோம் ஆக்சுவலா எந்த ஒரு நாடுமே தன்னளவில் தன்னியால் தன்னிச்சையாக எதுவும் செயல்பட முடியாதுங்கிறது இருந்து கொண்டிருந்தது ஆனால் இப்ப முற்றிலுமாக அது மாறிவிட்டது நீங்க பாருங்களேன் இப்போ சவுதி அரேபியா இன்னைக்கு வந்திருக்காங்க பின் சல்மான் நான் மிக மதிக்க கூடிய உலக தலைவர்கள் அவரும் ஒருவர் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நாம் இன்றைக்கு இப்ப சொன்ன மாதிரி தான் இந்த பயோஃபியூல் பத்தி சொல்றோம் அப்படின்னா அப்ப பெட்ரோலியம் பெட்ரோலியம் மீதான அந்த டிபெண்டன்ஸ் குறையணும் அப்படின்னா அது நேரடியாக யாரை பாதிக்கணும் மிக நிச்சயமா சவுதி அரேபியும் பாதிக்கும் ஆனால் அவங்களும் இந்த டிக்லேஷன் இருக்காங்க அப்போ அவங்களும் ஒப்புக்கொள்கிறார்கள் ஆமா இதுல வந்து அந்த டிபெண்டன்ஸ் கொஞ்சம் குறையணும் அப்படின்னு அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா இந்த சப்கா விகாஸ் அப்படிங்கிறது எல்லாருமே புரிஞ்சுட்டு இருக்காங்க எல்லாருமே வளர்ச்சி அடைய வேண்டும் எல்லாரும் சேர்ந்து வளர வேண்டும் அப்படிங்கிறத இதுதான் நியூ வேர்ல்ட் ஆர்டர் அப்படிங்கிறது எந்த ஒரு நாடுமே தனிப்பட்ட முல்ல தன்னுடைய தன்னுடைய கொள்கைகள் தன்னுடைய வளர்ச்சி மட்டுமே பார்க்காம உலகம் ஒட்டுமொத்தமான ஒரு வளர்ச்சியாக மாற்றம் மாற்ற அந்த அந்த அது அதை நோக்கி நம்ம பார்க்கிறத அப்போதான் நியூ வேர்ல்ட் ஆர்டருங்கிற அந்த கான்செப்டே உள்ள தொடர்ந்து பேசுவோம் பேராசிரியர் முத்துராஜா அவர்கள் இருக்கிறாங்க முத்துராஜா சார் நீங்களும் உலக நாடுகள் ஜியோ பாலிடிக்ஸ் இதெல்லாம் கவனிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க அரசினுடைய நடவடிக்கைகள் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க இந்த ஜி டுவெண்டி மாநாடு அப்படிங்கிறது பல ஃபேஸ் இதுவரைக்கும் நடந்துட்டு இருக்கு இப்போ நடந்த மாநாடு கூட ஒவ்வொரு நேரங்கள்லயும் ஒவ்வொரு குழுக்களாக பிரிந்து அவங்க இது பண்ணி இருக்கிறாங்க அந்த நிலைகள்லாம் எப்படி சார் நடந்துச்சு வணக்கம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் மிக அருமையாக நிகழ்ச்சி போய் கொண்டிருக்கிறது என்னை பொறுத்த ஒரு பொருளாதார மாணவராக மூன்று முகங்களை பார்க்கிறேன் முதல் முகமாக இந்த உலகமே இந்தியா என்ன செய்யும் என்ற ஒரு கேள்விக்குறியிலிருந்து ஒரு ஆச்சரியக்குறியாக மாறி இருக்கிறது மிக
அல்லது ஐஎம்எஃப் அறிக்கையாக இருக்கலாம் இது பல்வேறு விதமான நோக்கங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு பொருளாதார கொள்கையை நாம் இந்த ஜி டுவெண்டி பொருளாதாரத்தில் பார்க்கலாம் அதைத்தான் நான் ஒரு பொருளாதார மாடம் பார்க்குறேன் மூன்றாவதுக்கு முக்கியமாக பார்க்கணும் இன்னைக்கு சந்திரயா நம்ம நம்ம நிலா பொருளாதாரம் சொல்றோம் ஒரு நிலாவை சார்ந்து இந்திய பொருளாதாரம் வளர்ச்சி அடைய இருக்குது என்பதை நாம் எல்லோரும் ஒரு பாசிட்டிவ் நோட்டோட பார்க்கிறோம் இந்த கான்டெக்ட்ல இன்னும் இந்திய பொருளாதாரம் இந்த ஜி டுவெண்டி மூலமாக ஒரு உலகளாவிய தாண்டி பூமி சார்ந்ததாக நம்ம கிரீன் எக்கனாமிக்ஸ் சொல்றாங்க பசுமை பொருளாதாரம் சொல்றாங்க அந்த பசுமை பொருளாதாரத்துல குறிப்பாக நிலாவில் இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி நிலாவில் இருக்கக்கூடிய உத்வேகம் நிலாவில் இருக்கக்கூடிய பல முயற்சிகளும் இந்திய பொருளாதாரத்துக்கு நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் உதவும் அதற்கு இந்த ஜி டுவெண்டி சரியான சூழல் தொடங்கியது என்று சொல்லியிருக்கிறீர்கள் ஒரு சரியான தொடக்கம் அந்த பிக் பிஸ் தீரின்னு சொல்லுவாங்க அமெரிக்க பொருளாதாரத்தை பற்றி பேசுகிற பொழுது ஒரு ஒரு துறையில அதிகமான முயற்சி செய்து அது மற்ற துறைகள்லாம் இழுத்து செல்லும் என்பார் அதுபோல இந்த ஜி டுவெண்டி மாநாடு என்பது இந்தியா இழுத்து செல்வது உலக பொருளாதாரமே முன்னேறுவதற்கு ஒரு உந்து சக்தியாக இந்தியா செயல்படுகிறது என்பதை தான் நான் இங்கே குறிப்பிட வேண்டும் முத்துராஜ சார் உலக நாடுகளில் தலைவர்களுடைய எல்லாம் சேர்ந்து பேசுறதை தாண்டி இந்தியா எந்த அளவிற்கு வளர்ச்சியை எட்டி இருக்கிறது அப்படிங்கிறத உலக நாட்டின் தலைவர்களுக்கு காட்சிப்படுத்தக்கூடிய மாநாடாகவும் இது இருக்கும் அப்படிங்கிறீங்க இரண்டு விஷயம் இரண்டு விஷயம் ஒன்று இந்தியா என்றாலே உங்களுக்கு ஹிந்து எக்கனாமிக் குரோத் ரேட் சொல்லுவோம் ஒரு மூன்றுல இருந்து ஐந்து சதவீதத்துக்கு மேல பொருளாதார வளர்ச்சி இல்லை என்ற சூழலும் குறிப்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொன்னுக்கு முன்னாடி புதிய பொருளாதார கொள்கையில வந்து இந்த பொருளாதார வளர்ச்சி அடைந்திருந்தாலும் நாம் எதிர்க்கக்கூடிய நாம் எதிர்பார்க்கக்கூடிய மல்டிப்ளர் எஃபெக்ட் ஒரு ஒரு மிக 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 அதிகமான பொருளாதார வளர்ச்சியை பெற வேண்டும் என்றால் இன்றைக்கு சரியான சூழல் உலக தலைவர்கள் மட்டும் இல்ல உலகமே நம்மளை பார்த்து கொண்டிருக்கிறது உலக தலைவர்கள் என்று ஒரு எட்டு பேர் பத்து பேர் மட்டும் நம்ம சொல்லாம நண்பர் அருமையா சொன்னார் ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரீஸ் இருக்கக்கூடிய ஏசியன் கண்ட்ரீஸ் இருக்கக்கூடிய யூரோப் கண்ட்ரீஸ் இருக்கக்கூடிய பல நாடுகளுடைய தலைவர்கள் எல்லாம் இந்தியாவில் உற்று நோக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் காரணம் இந்த பொருளாதார வளர்ச்சி என்பது ஒரு மல்டிப்ளேயர் எஃபெக்ட்ல நம்ம தமிழ்ல சொல்லுவோம் ஊக்கி பெருக்கி மிகை பெருக்கின்னு சொல்லுவாங்க அந்த வார்த்தை அந்த அடிப்படையில இந்த இந்த பொருளாதாரம் மாறும் என்பதற்கான ஒரு ஒரு சாத்தியக்குறை நான் பார்க்கிறேன் மிக முக்கியமாக இன்னைக்கு தெரியும் இந்தியாவில் டெமோகிராபிக் டிவிடன் சொல்றோம் இந்திய இளைஞர்களை உலகமெல்லாம் பயன்படுத்துவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு இந்த ஜி டுவெண்ட்டில இருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் இன்னைக்கு ஒரு இந்திய பொருளாதாரம் என்பது வேளாண்மை சார்ந்ததிலிருந்து தொழில் சார்ந்ததாக மாறி இன்றைக்கு பணித்துறை சார்ந்ததாக இருக்கிறது சர்வீஸ் செக்டார் லெட் இந்தியன் எக்கானமி பார்க்கலாம் இந்த கான்டெக்ட்ல இந்த ஜி டுவெண்ட்டி என்பது மிக மிக பொருத்தமாக இருக்கிறது அதை நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரிதான் இளைஞர்களுக்கு மிகப்பெரிய அளவுல உலக நாடுகள்ல வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுக்கறதுல இந்த ஜி டுவெண்டி முக்கிய பங்காற்றும் அப்படின்னு ஏன்னா நம் நாட்டினுடைய இளைஞர்களுக்கு தேவையான ஒரு மெசேஜ் நீங்க சொல்லி இருக்கிறீங்க அதை கொஞ்சம் தெளிவுபடுத்துங்க சார் உண்மை நமக்கு அதை உலகத்திலேயே அதிகமான இளைஞர்கள் ஆங்கிலம் தெரிந்த இளைஞர்கள் தொழில்நுட்ப அறிவு தெரிந்த இளைஞர்கள் இந்தியாவில் இருக்கிறார் அப்ப இந்தியாவினுடைய அழிப்பை விட அது உலகளாவிய தேவை இருக்கின்ற பொழுது அதை பயன்படுத்துவதற்கு இந்த ஜி டுவெண்ட்டி குரூப் ஆப் டுவெண்ட்டி கண்ட்ரிஸ் உடைய ஒரு 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 முகம் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த முகம் மூலமாக நாம் உலகம் எல்லாம் இந்த இளைஞர்கள் கொண்டு செல்லலாம் சில நேரத்துல சொல்லுவாங்க என்னையா நம்ம இளைஞர்கள் நம்ம பணத்துல படிச்சிருக்காங்க ஏன் வெளிநாடு போறாங்க அப்படி இல்ல நாங்க பாரதி சொன்ன மாதிரி தான் துறைகளோடையும் திரவியம் தேடு நம்ம இளைஞர்கள் உலகளாவிய அளவிலே சென்று அவர்கள் இரண்டு விதமாக ஒன்று பணம் ஈட்டுதல் மட்டுமல்ல உலகத்தில் இருக்கிற பல பொருளாதார பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு இந்திய இளைஞர்கள் உதவியாக இருப்பார்கள் என்பதை நான் பார்க்கிறேன் தெரியும் ஒரு எண்ணிலடங்காத மல்டி நேஷனல் கார்பரேஷன்ஸ்ல தலைமை பொறுப்பை வைக்கக்கூடியவர்கள் இந்திய இளைஞர்கள் அதற்கு இந்த ஜி டுவெண்ட்டி மிக முக்கியமாக இருக்கிறது இன்னும் இளைஞர்களுடைய திறமைய இந்த மாநாட்டின் மூலமாக உலக நாடுகளுக்கு எடுத்துரைக்கப்படும் எடுத்துரைக்க மட்டும் இல்லை அவர்களை அவர்கள் உலகளாவிய அளவில் போவதற்கும் வாய்ப்பு அவள் பயணிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு பங்கு பெற வாய்ப்பு தலைவர்கள் ஆக வாய்ப்பு ஒரு அரசியல் தலைமையை தாண்டி ஒரு 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 பொருளாதாரத்திலையும் நிதி பொருளாதாரத்திலையும் மிகப்பெரிய அளவில் தலைமை பொறுப்பு ஏற்பதற்கு இந்திய இந்திய இளைஞர்களுக்கு முக்கியமான நேரம் இது அப்படிதான் நான் சொல்றேன் முத்தரசர் தொடர்ந்து பேசுறேன் பேராசர் கணேஷ்குமார் இருக்கிறாங்க கணேஷ்குமார் சார் நம்ம இதுக்கு முன்னாடியே ஜி டுவெண்டி சார்ந்த சில விவாதங்கள்ல நிறைய பேசி இருக்கிறோம் பட் துவங்கி விட்டது அதை துவங்கி விட்டு பல கட்டங்களாக பேச்சுவார்த்தைகள்லாம் நடைபெற்றிருக்கிறது உடன்படிக்கைகள்லாம் போயிட்டு இருக்கு என்ன நடந்துட்டு இருக்கு சார் முதல்ல
இப்படி இருக்கும்போது ஒரு நாட்டில் பூகம்பம் நடந்தது இவங்க நம்மளோட நம்ம தான் ஹோஸ்ட்டு நம்ம வந்து அதை டைரெக்டாக ஆரம்பிக்காமல் அந்த நாட்டு மக்களோட நாங்கள் கூட இருக்கோம் கவலைப்படாதீங்க நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிக்கிறதுன்றது நாங்கள் வந்து வசுதேவ குடும்பங்கன்றது நாங்கள் வெறும் வார்த்தையில் இல்லை செயல் அளவில் நாங்கள் இருக்கோம் துருக்கிக்கு எப்படி நம்ம வேலை செஞ்சோமோ எப்படி ஹெல்ப் உதவி பண்ணமோ அதே மாதிரி உங்களுக்கும் உதவி உண்டு அப்படின்ற வார்த்தையோட இந்த ஜி டுவெண்ட்டி உச்சமா உச்ச மாநாடு ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ இதுவே வந்து ஒரு பெரிய வரவேற்கத்தக்க ஒரு விஷயமா பார்க்குறோம் அதாவது வளர்ந்த நாடுகளுக்கு மட்டும் இல்லை வளரும் நாடுகளுக்கு மட்டும் இல்லை கஷ்டப்படுற நாடுகளுக்கும் நம்ம உதவி செய்கிறோன்ற ஒரு நோட்டோட தான் இந்த ஜி டுவெண்ட்டி ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஒரு ஈவெண்ட் வந்து இவ இப்போ நடத்திட்டு இருக்கு உலகத்தில் இருக்க மேஜர் தலைவர்கள் ஜோ பைடானா இருக்கட்டும் இல்லைன்னா ரிஷி சுனக்கா இருக்கட்டும் எல்லாருமே இங்கே இப்போ வந்திருக்கிறாங்க அவங்கள அவங்கள போய் ஆயுஷன் வந்த விதத்திலிருந்து இப்போ எல்லாரையும் உட்கார வச்சு ஒரு ஒரு அக்கார்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெல்லி அக்கார்டுன்னு ஒரு ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றுற வரைக்கும் நம்ம பண்ணியிருக்கோம்னா இது ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் அதே நேரம் வரவேற்பு கொடுத்தது ரொம்ப ஒரு ஒரு முக்கியத்துவமாக பார்க்கப்பட்டது ஒரு மரியாதையா தனித்தனியா ஒவ்வொருத்தரையா கூப்பிட்டு அரவணைத்து கொண்டு வந்ததெல்லாம் ஒரு பிரமிப்பு தகுந்த விஷயமா இருந்துச்சு பாரத பிரதமர் அவர்களை வந்து பத்தி பேசும்போது சொல்லுவாங்க அவர் நல்ல ஆர்கனைசர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆர்கனைசர் அவர் தான் ஆர்கனைசர் அப்படின்ட்டு அதனால யாரு அழைக்கணும் யாரு போய் பிளானிங் இருக்கு இல்லையா அந்த பிளானிங் வந்து அவ்வளவு பெர்ஃபெக்ட் பண்ணிருக்காங்க <laughs> 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 அடுத்து என்னென்ன நடக்கும் சார் இப்போதைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைலட்ரல் டாக்ஸ் சைடில் போயிட்டு இருக்கு அதாவது இரண்டு நாடு அதாவது இருபது நாடுகள் ஒன்னா சேர்ந்து கூட்டமைப்பில் ஒன்னா வேலை பார்க்கறது எப்படின்றது ஒரு கூட்டமைப்பா ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றியிருக்கிறாங்க அதுக்கு அப்புறமா இந்த நாடுகளுக்குள்ள இருக்கிற இரண்டு நாடுகளுக்குள்ள நடக்கக்கூடிய பேச்சுவார்த்தைகள்லாம் இப்போ போயிட்டு இருக்கு சவுதி அரேபியாவோட நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்லுங்க பழைய பிரச்சனைகளுக்கு புதிய தீர்வை தேடுவதற்காக வேண்டும் அதற்கான நேரம் இது ஆமா ஆமா அதுதான் இப்போ இப்போ சவுதி அரேபியா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்திய அதிகமாக பாஸ் இந்திய பாஸ்போர்ட் இந்தியாவுக்கு அப்புறமாக வெளிநாட்டில் இருக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நிறைய நம்பர் ஆஃப் இந்தியன்ஸ் வந்து எங்கே இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சவுதி அரேபியாவில் இருக்காங்க நம்ம சவுதி அரேபியாவோட கொஞ்சம் நடுவில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் தொய்வு இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு அப்புறமா அந்த தொய்வு இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற ஐயா சொன்னபடி நானும் ரொம்ப போட்டுதல் கூடிய ஒரு ஒரு அந்த நாட்டுடைய தலைவர் தலைமை பீடத்தில் உட்கார்ந்துருந்த இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு மூணு பேர் தவிர இவரும் வந்து மிக சிறந்த ஒரு தலைவராக நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு வந்து கேம் சேஞ்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு குளோபல் லீடராக ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய தல தகுதி உள்ள ஒரு நபராக பார்க்கப்படுகின்ற முகமது பின் சல்மான் அவர்கள் வந்தவொன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் அவர் வந்தார் பிப்ரவரி மாதம் வந்தார் நம்ம பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் அக்டோபர் மாதம் போனார் அதுக்கப்புறமா நிறைய மாற்றங்கள் அந்த ரெண்டு நாடுகளுக்கும் வந்தது இப்போ ரீசெண்டாக சோமாலியா ப்ராப்ளம் வரும்போது அங்கேருந்து இந்தியர்களை இந்தியாவுக்கு ஆக்ஷன் வர பொறுப்பு நம்ம இந்திய அரசாங்கத்துக்கு இருக்கும்போது ஜத்தா ஏர்போர்ட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அதே மாதிரி வந்து சவுதி அரேபியாவுடைய மண்ணை நம்ம நம்மளுடைய இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்ணி அங்கேருந்து மக்களை மீட்கிறதுக்கான எல்லா உதவியும் அவங்க பண்ணாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து வெறுமன ஒரு ஒரு எப்போவாவது ஒரு தடவை ஐநா சபையில் பேசுகிறதோ இல்லைனா வந்து ஒரு வேற ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு மல்டி லேட்ரல் பார்ட்னர்ஷிப்பில் இருக்கும்போது பேசி முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி பைலேட்ரல் டாக்ஸ் அதாவது ரெண்டு நாடுகளுக்குள்ளே பேசப்படுகின்ற ஒரு பேச்சுவார்த்தை மூலமாக தான் அந்த நாட்டோட உறவுகள் மேம்படும் அதே மாதிரி உலகத்திலேயே அதிகமாக இஸ்லாமியர்கள் வசிக்கக்கூடிய நாடு வந்து ஒன் ஆஃப் த ஒரு கண்ட்ரி வந்து இந்தியாவும் கூட ஸோ சவுதி அரேபியா வந்து கிராடல் ஆஃப் இஸ்லாம்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு நாடுகளோட ஒப்பந்தங்கள் வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் பெறுது இது இதை வச்சு பார்க்கும்போது ஸோ அதனால் அதுவும் நம்மளுக்கு இப்போ பார்க்கணும் பாஸ்கர் கிருஷ்ணமூர்த்தி சார் குறிப்பிடும் போது சார் சொன்னாங்க மனித நேயத்தை மனிதர்களை முன்னிறுத்திய ஒரு புதிய முயற்சி புதிய பாதை அப்படின்னு டெக்னாலஜி டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பம் அப்படின்னு நம்ம இணையிற நேரத்தில் மனிதத்தையும் மனிதர்களையும் முன்னிறுத்திய வளர்ச்சி அப்படிங்கிறத எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ குடும்பம் பெருசாகிடுச்சு நம்மளுக்கு இப்போ இன்றைக்கி ஐயா சொன்னபடி இப்போ வந்து ஐம்பத்தைந்து நாடுகள் ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரோக்கில் வந்து உள்ள ஆட் ஆயிருக்காங்க அப்போ குடும்பம் வந்து ஐரோப்பிய யூனியன் அதாவது ஐரோப்பா கண்டபத்தில் இருக்க எல்லா நாடுகளும் இருக்காங்க ஆப்பிரிக்க கண்டத்தில் இருக்க எல்லா நாடுகளும் இவ்வளோ வந்துட்டாங்க ஸோ இப்போ எல்லாரையுமே சேர்த்து கொண்டு போகிறாங்க இதில் முக்கிய
அப்போ எடுக்கிற ஒரு முக்கியமான முடிவு என்னென்னா பின்தங்கிய மாண பின்தங்கிய நாடுகளின் பிரதிநிதித்துவத்தை நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் அப்படின்னு இப்போ எல்லா நாடுகளும் ஆப்பிரிக்க நாடுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளாய்டட் அந்த நாடுகள் வந்து காலனி ஆதிக்கத்தில் இருந்து ஒவ்வொரு நாடுகளும் பின்தங்கி போய் ஆக்சுவலாக வளங்கள் பெருகிய நாடு ஆனால் அந்த நாட்டுடைய மக்கள் வந்து ரொம்ப பின்தங்கி போயிருப்பாங்க ஸோ அவங்கள எல்லாரும் பிரதிநிதித்துவம் கொடுக்கணும் அந்த இப்போ நீங்கள் அவங்க ஜாயின் பண்ணும் போது அந்த அவர் கட்டி அனைத்த விதமும் பார்த்தாலே தெரியும் அப்பா என்னை காப்பாற்றிட்டு அப்படின்ற மாதிரி பாரத பிரதமர்கிட்ட அவங்களுடைய அந்த நன்றியை வந்து அவங்க தெரிவிக்கிறது நம்மளால் பார்க்க முடிஞ்சுது ஸோ அப்போ பின்தங்கிய நாடுகளுடைய பிரதிநிதித்துவம் இந்தியா ஏற்று ஏற்றுக்கொண்டுள்ளதுன்றது தான் நம்ம பார்க்கணும் இப்போ அமெரிக்கா சார்ந்த ஒரு ஒரு நாடுகள் இருக்குது ரஷ்யா சார்ந்த ஒரு நாடுகள் நடுவில் இருந்தது அப்புறம் சைனா சார்ந்து போச்சு இப்போ இந்த எல்லா நாடுகளுக்கும் வளர்ச்சி வராததுனால இப்போ வேற யாராவது ஒருத்தர் வரணுன்றதுக்காக இந்தியா சார்ந்து வரக்கூடிய நாடுகளாக இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் இந்த பின்தங்கிய நாடுகள் எல்லாமே இந்தியா பின்னாடி அணுகு கிஃப்ட் நிற்கிறதுனால அந்த குளோபல் சவுத்தோட ரெப்ரஸன்டேஷன் தான் இந்த நீங்கள் சொன்னது எல்லாருக்கான வளர்ச்சி அந்த குளோபல் சவுத் ராஜகோபாலன் சார் நிறைய விஷயங்கள் அந்த பைலட்ரல் ட்ரீட்டியில் சொன்னாங்க என்ன தீம் பற்றியெல்லாம் பேசுனாங்க பட் நீங்க அந்த இடத்துல லைவா இருக்கக்கூடிய நபர் தலைவர்கள்லாம் சந்திக்கிற போது அவர்களுடைய ஃபேஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் அவர்கள் ஒருத்தரை ஒருத்தர் பேசி கொண்டது எப்படி இருந்துச்சு அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வரவேற்புகள் எல்லாம் எப்படி இருந்துச்சு அதை நம்ம நேர்களுக்காக பகிர்ந்து கொடுங்க மிக 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 ஒருக்கமான செய்திகள் இரண்டு மூன்று இருக்கிறது நமது விவாதம் மக்கள் மேல விவாதம் இரண்டு பேராசிரியர் நடுவே ஒரு கட்டுரையாளர் ஒரு பத்திரிகையாளர் நடுவே நான் போட்டா போட்டி கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் காரணம் இந்த அனைத்து விஷயங்களும் தமிழக மக்களுக்கு செல்ல வேண்டும் இருபது பெரிய தேசத்தினுடைய தலைவர்களை வரவேற்கும் பொழுது நரேந்திர மோடி ஒருவர் காட்டிய ஒரு மகிழ்ச்சி சவுதி அரேபியாவினுடைய அதிபருக்கு காட்டிய மகிழ்ச்சி அவருடன் கைகோர்த்து கொண்டு சென்றார் கடைசியாக அதையும் தவிர நம்ம பிரிட்டன் பிரைம் மினிஸ்டர் அதை பாகிஸ்தானிலும் சரி இந்தியாவிலும் சரி பழைய பிரிட்டானியான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த பிரிட்டிஷ் பிரைம் மினிஸ்டருடைய அந்த சுனாக்னுடைய கை கோர்த்தும் போது ஜெய் ஸ்ரீராம் என்று சொன்னார் ஆக மொத்தம் இரண்டு இந்துக்கள் கொண்ட உலக தலைவர்கள் ஜி டுவெண்டி நடுவே ஒரு நரேந்திர மோடி இரண்டு இந்துக்கள் அதையும் தவிர சைனாவுடைய பிரசிடென்ட் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் வந்தபோது கொஞ்சம் ஓம் அவ்வளவா இல்லை அதே சமயத்தில் ஆஸ்திரேலியன் பிரசிடென்ட் அல்பனீஸ் வந்தபோது கட்டிட்டாரு பிரமாதமா ஆக மொத்தம் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான ஒரு அணுகுமுறை காரணம் இந்தியாவிற்கு வந்து விட்டீர்கள் அதிதி தேவோ பவா என்று சொல்வதற்கு தாங்கள் வந்து விட்டீர்கள் வந்தாலும் தங்களுடைய கருத்துக்கள் கூறும் பொழுது நாம் இருவரும் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை முன்னுதாரணமாக அதுவும் கோனாரக்னுடைய சூரிய அந்த சக்கரத்தின் நடுவே அதை அமெரிக்க அதிபர் பிரிட்டன் ஜோ பிரிட்டனுக்கு வர்ணித்தாரே நரேந்திர மோடி அதுதான் ஒரு மாபெரும் சாதனை அதையும் தள்ளி தாங்கள் அனைத்து கேள்விகளையும் கேட்டீர்கள் மற்றவர்களும் கேட்டுக்கிறது நான் இங்க வந்து போட்டா போட்டி போட்டுக்கொண்டு பட்டி மன்ற மாதிரி செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் நான் ஏன்னா பேராசிரியர் சொன்னதுக்கு மேலாக நான் சொல்ல வேண்டிய ஆசைப்படுகிறேன் இது தமிழக மக்கள் பொதுகை மூலமாக போய் சேர வேண்டும் ஒன்று மிக மிக முக்கியமானது கோபால் இதை பேராசிரியர் கணேஷ்குமார் வரவேற்பார் என்று நினைக்கிறேன் இன்று ஜி டுவெண்டி மகாநாட்டை தவிர அமெரிக்க அதிபருடன் சவுதி அதிபருடன் இந்தியா மிடில் ஈஸ்ட் யூரோப் ஒரு காரிடார் ஒன்று பண்ண போறாங்க புதுசா அடுத்த இருபது வருடத்தில் அது ஒரு மாபெரும் சாதனை அது நரேந்திர மோடி ஒருவரால் தான் செய்திருக்க முடியும் அது தமிழ் மக்களுக்கு தொலைக்காட்சி மூலமாக சென்றடைய வேண்டும் காரணம் என்ன என்று கேட்டால் உலக பொருளாதாரம் உயர்ந்தால் இந்திய பொருளாதாரமும் உயரும் அதையும் தவிர ஜி டுவெண்டி மகாநாட்டினுடைய ஒரு முக்கிய அம்சம் பொருளாதாரத்தில் பெண்களுக்கு முக்கியத்துவம் அது நாரி சக்தி என்று பிரைம் மினிஸ்டர் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் சந்திராயில் அந்த அந்த இறங்கிய இடத்திற்கு சிவசக்தி என்று பெயர் வைத்தார் எது இருப்பினும் கோபால் என்னை பொறுத்த மட்டும் பிரேசிலுடைய அதிபர் ஒரு மரம் வெட்டுபவர் இந்திய பிரதமரோ ஒரு டீ விற்பவர் ஆக மொத்தம் இந்த ஜி டுவெண்டி மகாநாடு சேஞ்சிங் வேர்ல்டு கொரோனாக்கு பிறகு எப்படி உலகம் மாறி இருக்கிறது சாதாரண மக்கள் எல்லாம் பெரிய பதவிக்கு வந்து இருக்கிறார்கள் அதையும் தவிர அடுத்த வருடம் ஜோ பைடனுக்கும் ஒரு பரீட்சை இருக்கிறது தேர்வு இருக்கிறது தேர்தல் அங்கு இங்கு இந்தியாவில் தேர்வு ஆக மொத்தம் இதையெல்லாம் வைத்து பார்த்தால் விஸ்வ குரு என்று அடிக்கடி நரேந்திர மோடி சொல்லுகிறாரே நாம் தான் விஸ்வமித்ர இந்தியா விஸ்வமித்ர என்று தமிழில் தமிழ் நேர்களுக்கு மக்கள் மேடை மூலமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் உலகத்திற்கு உதவியது ஒரே ஒரு கை அது இந்தியா கொரோனாவாக இருக்கட்டும் 
கணேஷ் குமார் சொன்ன மாதிரி அந்த மொராக்கால இன்னைக்கு சாயங்காலம் ஒரு பிளேன் கிளம்ப போகுதுங்க மொராக்காக்கு அதையும் தவிர இந்தியன் இன்டர்நேஷனல் மானிட்டரி ஃபண்ட்ல மொரிஷியல் அதே மொராக்கால இருக்கக்கூடிய தலைநகர் பக்கத்து இருக்கக்கூடிய இடத்துல மீட்டிங் நடக்க போகுது அதுக்கு அதுக்கு நாலு பிளேன் ஸ்பெஷல் ஏர்கிராஃப்ட் மூலமா பொருளாக என்ன அங்கே நானூறு பேர் இறந்து போயிருக்காங்க சும்மா இல்லை ஒன்று இல்லை ரெண்டு இல்லை அவர் பேச ஆரம்பித்த பொழுது நரேந்திர மோடியினுடைய தொண்டை கட்டியது சோகம் வந்தது காரணம் என்ன என்று கேட்டால் அவர் எந்த ஊர்ல பூகம்பம் எந்த ஊர்ல எது வந்தாலும் அதுதான் என்னை பொறுத்து மட்டும் ஒரே ஒரு வரியில் குறித்து முடித்துக் கொள்ளுகிறேன் மூன்று செஷன் நடந்தது மூன்று செஷனும் மிக மிக சக்சஸ்ஃபுல்லாக நடந்தது அதிலும் ஆஸ்திரேலியா யூஏஇ பிரிட்டிஷ் இந்த மூன்று தலைவர்களும் தனித்தனியாக நரேந்திர மோடி ஏக்தா அக்ரிமெண்ட் என்று பேசினார் நான் ஒன்றே ஒன்று சொல்லுகிறேன் ஏக்தா என்றால் எக்கனாமிக் கோஆபரேஷன் ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் ஸோ இந்த அக்ரிமெண்ட்டில் முத்து ராஜா சொன்ன மாதிரி அவர் ஆணை பற்றி சொன்னார் நான் பெண்களை பற்றி சொல்லுகிறேன் ஏக்தா அக்ரிமெண்ட்டில் ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த யோகா டீச்சருக்கு நானூறு பேர் விசா தரப்புறாங்க கோபால் அதையும் தவிர பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கி இருக்கக்கூடிய இடங்களுக்கு எல்லாம் ஸ்கில் விசா அதுவும் தடை இருக்கலாம் இதெல்லாம் ஜி டுவெண்ட்டி மாநாட்டினால் தான் வந்தது அதையும் தவிர முழுக்க முழுக்க இன்று ஜி டுவெண்ட்டி மாநாடு நடந்து முடிந்தாலும் இதே இடத்தில் அவர் ஒரு நரேந்திர மோடி வந்து ஒரு குஜராத்தி அவர் வந்து பொருளாதாரத்தை நன்னா பார்ப்பாங்க இன்னும் சொல்ல போனா பச்சையா சொல்ல போனா கொஞ்சம் கஞ்சூ சாப்பிடலாம் ஏன் தெரியுமோ இந்த இவ்வளவு பெரிய முப்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் கட்டி இருக்காங்களே அந்த விதத்தை எப்படி யூஸ் பண்றதுங்கிறத பத்தி பிரைம் மினிஸ்டர் முடிவு பண்ணிட்டாரு அத பப்ளிக் ல இருந்து ஜென்ரலா பிரைவேட்டுக்கும் வாடகை கொடுக்க போறாங்க திருமண மண்டபங்கள் நடத்தலாம் தங்களுடைய பொருளாதார கூட்டங்கள் நடத்தலாம் செமினார் நடத்தலாம் கொலோக்கியம் நடத்தலாம் கொலிஜியம் நடத்தலாம் எதோ ஒன்னும் நடத்தலாம் அந்த இடத்துல அதை ஓபன் பண்ணி விட்டார் பிரைம் மினிஸ்டர் எப்படி நரேந்திர மோடி அவர்கள் டெல்லியில் ஐந்து முக்கிய ஸ்தானங்களை திறந்து வைத்திருக்கிறார் ஒன்று பிரதமருடைய பொருட்காட்சி தாங்கள் கண்டிப்பாக வந்து பார்க்க வேண்டும் பொதுகை நேயர்கள் மக்கள் மேடை நேயர்கள் யார் என்ன நான் சொல்வதை கேட்டாலும் ஜி டுவெண்ட்டி மாநாடு நடந்த இடத்தை வந்து பார்க்க வேண்டும் நான் காலையில் இருந்து பார்க்கிறேன் மூன்று வருடங்களாக அதை கட்டி முடித்தார்கள் என்று பார்க்கும் பொழுது எழைச்சி வச்சிருக்காங்க கோபால் கொஞ்சம் நெஞ்சம் கிடையாது அதை ஒவ்வொரு மனிதனும் போட்டு கண்ணில் போட்டு ஒத்திக்கணும் அப்படி இருக்குது நேஷனல் வார் மெமோரியல் அதையும் தவிர என்னை பொறுத்த மட்டில் மிக மிக முக்கியமானது புதிய நாடாளுமன்ற கட்டிடம் ஆக நரேந்திர மோடி இந்த கட்டி ஐந்தையும் ஜி டுவெண்டியுடன் சேர்ந்து பார்த்தார் அதுதான் அமிர்த்து கால் என்று சொல்லி நான் என்னுடைய வர்ணனை முடித்துக் கொள்கிறேன் ராஜகோபாலன் சார் நிகழ்ச்சியினுடைய அந்த மண்டபத்தில இருந்தே நிகழ்ச்சியை பார்த்த ஒரு உணர்வை ஏற்படுத்திட்டீங்க உங்களுடைய பேச்சின் மூலமாக பேராசிரியர் முத்துராஜா நிறைய தகவல்கள் அவங்க சொல்லிட்டு இருந்தாங்க என்ன நடந்திருக்கு என்னென்ன ஒப்பந்தங்கள் எல்லாம் வர இருக்கிறது அப்படின்னு முத்துராஜா சார் ஒரு 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 இது போன்ற ஒரு மாநாடு உச்சி மாநாடு அப்படிங்கிறது ஜி டுவெண்டி இந்தியா முதல் முதல்ல எடுத்திருக்கிறது இதற்கு பிறகு மோடி சொல்லக்கூடிய தன்னுடைய பார்வை மனிதத்தை முன்னிறுத்திய ஒரு வளர்ச்சி ஒரு புதிய பாதை பழைய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்பது இதெல்லாம் அந்த மாநாட்டின் மூலமாக உடனடியாக சாத்தியப்பட்டு விடுமா ரொம்ப ரொம்ப அருமையா சொன்னீங்க அதுதான் இந்த ஜி டுவெண்டி முக்கியமான சாராம்சமே மூன்று விஷயங்களை நான் சொல்லணும் ஒன்னு வந்து வளர்ச்சி பொருளாதாரம் இன்னொன்று மகிழ்ச்சி பொருளாதாரம் மூன்றாவது எழுச்சி பொருளாதாரம் இந்த மூன்றையும் உள்ளடக்கியதான் இந்த ஜி டுவெண்ட்டி உலகளாவிய பொருளாதார வளர்ச்சி எப்படி எப்படி உலகளாவிய மக்கள் இந்த ஹாப்பினஸ் எக்கனாமிக்ஸ் சொல்லுவோம் உலகளாவிய அளவுலயே மக்கள் ஒரு வெல்பீயிங்கோட ஒரு கிரீன் இன்சியோட எப்படி உலகளாவிய மக்கள் இந்திய மக்களையும் சார்ந்து எப்படி வளர்ச்சி பெறுவது அது மகிழ்ச்சி பொருளாதாரம் மூன்றாவது எழுச்சி அநேகமாக அடுத்த ஆண்டு ஜி டுவெண்டி நடத்த போகின்ற நாடு இப்பவே ரொம்ப டென்ஷனா இருப்பாங்க நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு ஒரு பெரிய எஃபர்ட் எடுத்துக்கிறாங்க இந்தியா எடுத்திருக்காங்க இந்தியா எடுப்பாங்களா அப்படின்னு பல ஐயங்கள் இருக்கிற சூழல்ல இந்தியா எடுத்திருக்கின்ற முறை மிக அருமையாக எல்லா நண்பர்களும் சொன்னாங்க அந்த நம்ம வந்து ஒரு கலாச்சார பொருளாதாரம் சொல்றோம் எப்படி வரவேற்கணும் எப்படி உபசரிக்கணும் எப்படி மற்ற தலைவர்களோடு நாம் அன்பு பகிரணும் இதற்கெல்லாம் ஒரு முன்மாதிரி தான் இந்திய நிகழ்வு இது வந்து ஒரு நிகழ்ச்சி மட்டும் இல்ல இது ஒரு ஒரு முழுமையான ஒரு நிகழ்ச்சி அப்படிதான் சொல்லலாம் கம்ப்ளீட் கம்ப்ளீட் ஈவெண்ட் சொல்லலாம் கம்ப்ளீட் ப்ரோக்ராம் சொல்லலாம் இது இதுதான் இந்த அடிப்படை ஸோ நான் வளர்ச்சி பொருளாதாரம் சொன்னேன் நம்ம ஃபைவ் ட்ரில்லியன் எக்கானமியை அடைகிறதுக்கும் வறுமையை போக்குறதுக்கும் வேலை வாய்ப்பு திறன்களை அதிகப்படுத்தி அதன் மூலமாக அதிகமான இந்திய இளைஞர்களை உலகமெல்லாம் கொண்டு செல்வதற்கும் இந்த ஜி டுவெண்ட்டி உதகம் அதுதான் வளர்ச்சி பொருளாதாரம் இரண்டாவதாக மகிழ்ச்சி பொருளாதாரம்
இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மற்றும் உலகளாவிய மக்கள் எல்லாம் பல பொருளாதார சமூக நோயிலிருந்து விடுபட்டு எப்படி வந்து மகிழ்ச்சியோடு நலத்தோடு இருப்பதற்கான முயற்சி அதுதான் நீங்க அருமையா சொன்னீங்க அந்த இந்த மாநாட்டுடைய தொடக்கத்துல நம்ம பாரத பிரதமர் அவர்கள் ஒரு பாதிக்கப்பட்ட நாட்டுக்கான ஒரு 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 புரிதல் எப்படி நீங்கள் நம்பிக்கையோடு இருக்க வேண்டும் அவர்களுக்கு எங்களுடைய கரம் உங்களோடு இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார் அதற்கு அதற்கான உதாரணம் தான் மகிழ்ச்சி பொருளாதாரத்துக்கான உதாரணம் எழுச்சி பொருளாதாரம் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஒரு ரெண்டுல இருந்து நாலாயிரம் செய்தி இல்லை ரெண்டுல இருந்து எப்படி எட்டாகிறது ரெண்டுல இருந்து எப்படி பதினஞ்சு ஆகிறது என்ற ஒரு எழுச்சி பொருளாதாரத்தை நோக்கிய ஜி டுவெண்டி மாநாடு இருக்கும் கட்டாயம் இன்னும் இரண்டு ஆண்டுகளிலோ அல்லது ஐந்து ஆண்டுகளிலோ இந்திய பொருளாதாரம் ஒரு ஒரு மல்டிப்ளைர் எஃபெக்ட்ல ஒரு நான் வந்து பொருளாதாரம் அரசியல் பொருளாதாரம் இரண்டையும் உள்ளடக்கி பார்க்கின்ற பொழுது இன்னும் இரண்டு ஐந்து ஆண்டுகளிலே இந்திய பொருளாதாரம் தாண்டி மற்ற நாடுகளோடும் எப்படி இந்தியா ஒரு பொருளாதார உறவுகளை அருமையாக நண்பர் சொன்னார் இருமுக வாணிப உறவும் பன்முக வாணிப உறவிலும் இருமுக பொருளாதார உறவிலும் பன்முக பொருளாதார உறவிலும் எப்படி இந்தியா தன்னை தக்க வைத்துக் கொள்வது மட்டுமல்ல மற்ற நாடுகளோடு சேர்ந்து அது உலகளாவிய வளர்ச்சிக்கு உதவுவதோடு இந்திய பொருளாதாரமும் உதவும் என்பதற்கான ஒரு அடிக்கல் தான் இந்த நிகழ்ச்சி என்று நான் நினைக்கிறேன் நிறைய தகவலை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறீங்க திரு பாஸ்கரன் கிருஷ்ணமூர்த்தி சொன்னாங்க ஒரு வளர்ச்சி எழுச்சி அதெல்லாம் தாண்டி ராஜகோபாலன் அவர்கள் சொன்னாங்க அதிதி தேவோபவா அதிதி தேவோபவா ஆமா எல்லா நாடு தலைவர்களும் கொண்டு வந்தது இதெல்லாம் என்ன சார் ஓகே நீங்க அதிதி தேவோபவா அப்படின்னா விருந்தினர்கள் தான் நம்முடைய தேவர்கள் அவங்க தான் நமக்கு வந்து மிக முக்கியமானவர்கள் அதிதி தேவோபவா அப்படிங்கிறது இதில் மூன்று முக்கியமான சொற்றொடர்களை நம்ம இந்த ஜி டுவெண்ட்டில பயன்படுத்தியிருக்கோம் மிக முக்கியமானது ஒன்று என்னென்னு குளோபல் ட்ரஸ்ட் டெஃபிசிட் அப்படின்னு ஒன்று பயன்படுத்தியிருக்கோம் இந்த ட்ரஸ்ட் டெஃபிசிட் என்ன அப்படின்னா பல நாடுகளுக்கு பிற நாடுகள் மீது இருக்கக்கூடிய அந்த நம்பிக்கை பொதுவாக மிகப்பெரிய அளவில் குறைந்து இருக்கிறது அதுவும் கடந்த சுமார் ஒரு நான்கைந்து ஆண்டுகளும் மிகப்பெரிய அளவில் அதே ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டின் மீது நான் அது புகாராக சொல்ல விரும்பவில்லை உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு குறிப்பிட்ட நாடு உள்ளே வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னாலே அவங்க முதலீடு கொண்டு வருகிறார்கள் என்று சொன்னாலே ஏதோ ஒரு விதத்தில் அந்த நாட்டினுடைய சொத்துக்களை அவள் அபி கபடிகரம் செய்ய போகிறார்கள் என்ற மாதிரி நாட்டின் பெயர்லாம் வேண்டாம் இன்றைக்கு அது தேவையில்லை சரிங்களா அப்போது இது மாதிரியான ஒரு ஒரு ட்ரஸ்ட் டெஃபிசிட் எல்லா இடமும் இந்த வகையே உள்ளே வராங்க அப்படின்னு முதலீடு உள்ள ஒரு உள்ளே வருகிறது என்று சொன்னாலே அது பின்னாலே இதுவே ஒரு ஐயம் ஒரு ஒரு சந்தேகம் இருந்து கொண்டே இருந்தது எல்லாருக்கும் ஒரு அச்சம் இருந்து கொண்டிருந்த ஐயம் இருந்து விட இந்த அச்சத்தை போக்குவது இப்போது ஜி டுவெண்ட்டினுடைய தலைமை பொறுப்பு இந்தியா தன்னுடைய பொறுப்பாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறது இந்த குளோபல் ட்ரஸ்ட் டெஃபிசிட்டுங்கிறத முற்றிலுமாக நீக்க வேண்டும்ங்கிறத மிகப்பெரிய அளவில் பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எதேனும் ஒரு இந்திய அரசாங்கமோ இந்திய தொழிலதிபர்களோ எதுவும் ஒரு நாட்டில் சென்று முதலீடு செய்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அவங்க பின்னால் அந்த ட்ரஸ்ட்டுங்கிறது கொஸ்டினுக்கு வரதே இல்லை எல்லாருக்கும் முழு நம்பிக்கை இருக்கிறது ஆனால் இந்த நம்பிக்கை எல்லா நாடுகளின் மீதும் எல்லா நாடுகளுக்கும் இருக்கா அப்படின்னா இல்லை அப்போ இதை நீக்கி ஆக வேண்டும் இப்போ மிக முக்கியமானது இப்போ போஸ்ட் பேண்டமிக்கில் அந்த ட்ரஸ்ட் டெஃபிசிட்டுங்கிறது நம்ம மிக முக்கியமாக சரி செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிறத இதை வந்து வேறு எந்த நாடுமே முன்னெடுக்கவில்லை இந்தியா தான் முன்னெடுத்திருக்கிறது ஜி டுவெண்ட்டில் மிக முக்கியமாக சொல்லப்பட்டது அது அப்புறம் இரண்டாவது இப்பையும் அந்த ஆனரபிள் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் மேடம் சொல்லுவோம் சொன்னாங்க அசிமிலேஷன் ஆஃப் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சொற்றொடர் யூஸ் பண்ணாங்க ஏன்னா என்னோடய பெர்ஸ்பெக்டிவ் வேறு மாதிரி இருக்கும் உங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் வேறு மாதிரி இருக்கும் எனக்கு வந்து பயோஃபியூ நல்லது அப்படிங்கிற ஒரு வேலை வந்து பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸை வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடிய கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் பெட்ரோலியம் தான் அடுத்து ஒரு நூறு ஆண்டுகளுக்கு நல்லது அப்படின்னு அவங்க சொல்ல ஆரம்பிக்கலாம் அப்போ தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் இந்த எல்லா பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸும் ஒன்று சேர்க்கணும் அசிமிலேஷன் டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் அப்படி கொண்டு வருகிற போது யாருக்கும் எந்த விதத்திலையும் அது பாதிப்பு இல்லாத வரையில் அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு செல்லணும் இது இந்தியாவில் தான் பண்ண முடியும் அதை இப்போ நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்புறம் மூன்றாவது ஏற்கனவே ஐயா அதை வந்து டீல் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி அதே இந்த மாதிரி ரொம்ப பெரிய அளவில் நம்ம பேசியிருக்கோம் அநேகமாக ஜி டுவெண்ட்டில் கடந்த பதினாறு ஆண்டுகள் இரண்டாயிரத்தி ஐந்து தொடங்கி ஒரு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரையில் ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டிங்கிற ஒரு சப்ஜெக்ட் ஜி டுவெண்ட்டில் வந்து அனைவரும் இதுதான் முதல் முறை அப்படின்னு தோணுது அதுவும் இப்போ தான் இப்போ நான் சொல்கிற மூணுமே முதல் முறையாக இப்போ தான் நம்ம கையில் எடுத்திருக்கோம் ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டியாக இருக்
அதில் நம்ம வெளியே வரணும் இது யார் ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணியிருக்காங்கன்னா எனக்கு தெரியும் நான் மிகவும் மதிக்கிறேன் என்னுடைய உலகத்தலைவர் நான் மிகவும் நேசிக்கிற ஒரு யார் அப்படின்னா சவுதி அரேபியாவில் கூட பிரின்ஸ் மகோ பின் சல்மான் அப்படி நீங்கள் பாருங்கண்ணா இப்போ இருக்கக்கூடிய பல தீர்மானங்கள் தான் டெல்லி டிக்ளேஷன் வருகிற போது இரண்டு மூன்று பேருக்கு தான் அது ஓரளவுக்கேனும் பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடும் அப்படின்னா அது வந்து சவுதி அரேபியாவும் ஒன்று தான் அநேகமாக ஏன்னா இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி தான் பயோஃபியூல் சொன்னால் நேரடியாக அது வந்து சவுதி அரேபிய பொருளாதாரத்தை பாதிக்கக்கூடிய ஒன்று தான் ஆனாலும் அவங்க ஏற்றுக்கொண்டு இருக்கிறார்கள் முன்னெடுத்திருக்கிறது <laughs> கடனுங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய நெருக்கடி இந்த கடன் நெருக்கடியிலிருந்து நாடுகளை வெளியே கொண்டு வர வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னால் அது எப்படி பண்ண முடியும் அது வந்து இந்தியா அது முன்னெடுத்திருக்கிறது எல்லா நாடுகளுக்காகவும் இருந்தது எதுவும் இந்தியாவுக்காக பிரச்சனை இல்லாது பல சிறிய 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 நாடுகள் ஏறத்தாழ உலகத்தில் சரி கடைசியாக வந்த தகவல்படி எழுபத்தி நான்கு நாடுகள் முற்றிலுமாக கடலில் மூழ்கி கொண்டிருக்கின்றன எழுபத்தி நான்கு நாடு எழுபத்தி நான்கு நாடுகள் முற்றிலுமாக கடலில் மூழ்கி கொண்டிருக்கின்றன அல்லது வெளியே கொண்டு வரணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு அவர்களுக்கு குரலாக ஏதேனும் ஒரு நாடு வேண்டும் அப்படின்னா அது இந்தியாவாக தான் இருக்க முடியும் ஒவ்வொரு <laughs> 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 நெருக்கடிக்கானதுவதற்கானதுவ மற்ற நாடுகளுக்கான நிதி நெருக்கடியிலிருந்து அந்த நாடுகள் வெளியே வருவதற்கான ஒரு வழியை இந்தியா முன்னெடுத்திருக்கிறேன் நிச்சயமா நிச்சயமா மிக மோசமான நிதி நெருக்கடி இருக்கக்கூடிய மிகச்சிறிய நாடுகளுடைய குரலாக இந்தியா இந்த இதுல வந்து ஒழித்திருக்கிறது முன்னாடி பிரதமர் கொடுத்த அறிக்கையில கூட சொல்லியிருந்தார் இந்த மாநாட்டுக்கு பிறகாக வளர்ச்சியடையாத நாடுகள் வெளிச்சம் பாயவில்லையோ அங்கேயெல்லாம் இந்த ஜி டுவெண்டி அந்த வெளிச்சத்தை பாய்ச்சும் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு செய்தி அது மிக முக்கியமான செய்தி பொறுத்த வரையில அப்புறம் இரண்டாவது நான் பார்க்கறது ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி நம்ம தொடர்ந்து பார்த்துட்டு வரோம் இன்ஃபேக்ட் இன்னைக்கு உலக தலைவர்கள் மிகவும் ஆச்சரியமாக பார்க்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா இந்தியாவை பொறுத்த வரையில ஆணுக்கு பெண் இங்கே இலை பிள்ளை காண்டு கும்மி அடின்னு மகாகவி பாரதி சொன்ன மாதிரி இந்தியாவை பொறுத்த வரையில அவங்க நேரடியாக பார்க்கிறாங்க எல்லா இடத்துலையுமே ஒண்ணுமே இல்லை நீங்க பாருங்களேன் இன்றைக்கு யார் இந்த ரெண்டு பேர் ஜாயிண்ட் டிக்ளேஷன் இந்த ஜாயிண்ட் டிக்ளேஷன் பத்தி எல்லாம் பேசினாங்க இதுவரை ஜி டுவெண்ட்டில எல்லாம் முன்னெடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு எடுத்து சொன்னாங்க ஒன்று வந்து எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் இன்னொரு ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் மிக தெரியும் ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி இதோடு பெருசாக வாங்கலாம் இல்ல இரண்டு பேரும் இருந்தாங்க அங்க ஆமா அந்த அளவுக்கு ஒரு ஜெண்டர் ஆமா ரெண்டு பேரும் தமிழ்கார்கள் அது உண்டு நீங்க ஐயா சொல்லிட்டீங்க ஏற்கனவே ஏற்கனவே சொல்லிட்டீங்க ஆனா சொல்லல என்ன அப்போ இந்த ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டிங்கிறது வந்து மிக வெரி ஸ்ட்ராங் மெசேஜ் டு தி வேர்ல்டு ஒரு <laughs> 
ஆனா இரண்டையும் சமப்படுத்திவிட்டு ஒரு டெக்லரேஷன் வர முடியும்னா அது இந்தியாவில தான் பண்ண முடியும் பெரிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி சில விஷயங்கள் முக்கியமானது சில டிக்ளரேஷன் டெல்லி டிக்ளரேஷன் பத்தி எல்லாம் பேசிட்டு இருந்தாங்க மக்களுக்கு இது சார்ந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனால் இங்க கொண்டு வரக்கூடிய அந்த டிக்ளரேஷன் இருக்கட்டும் இந்த தலைமை பொறுப்புல இருந்தாலும் கூட இந்த டிக்ளரேஷன்ஸ் எல்லாம் இதுல இருக்கக்கூடிய அந்த இருபது நாடுகளும் ஏற்றுக்கொள்ளுமா கண்டிப்பா ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு ஒவ்வொரு <laughs> போட்டாலும் ஐநா சபை உண்மையிலேயே ரொம்ப ஃபங்க்ஷனலாக இருந்ததுன்னா இந்த ஜி டுவெண்ட்டியோடைய வளர்ச்சி வந்து ரொம்ப பெருசாக பேசுகிறோம் இல்லை ஆனால் ஐநா சபையை பற்றி பேச முடியல ஏன்னா ஒரு சைடடாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பாரத பிரதமர் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு இப்போ ரீசெண்டாக பேச முடியும் ஐநா சபை ஐநா சபை வந்து ஒன் சைடடாக போயிட்டு இருக்கு ஸோ ஒரு நாடுகளுக்கு ஒன் சைடாக வீட்டோ பவர் உள்ள வீட்டோ பவர் உள்ள நாடுகளுக்கு இருக்குது அது முக்கியமான ஒரு ஒரு ஒப்பந்தமோ முக்கியமான ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிற டைமில் ஒரு நாடு வீட்டோ எடுத்து வந்து போட்ட உடனே அந்த ஒப்பந்தமே அந்த ஒரு டெசிஷன் வந்து ஈர்த்து போகுது அது வந்து ஒரு எஃபெக்டிவா இல்ல அதாவது ஒரு ஒரு சில நாடுகளுடைய கைப்பாவையா ஐநா சபை செயல்படுதுன்னு கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி தான் அவங்க பேசுறாங்க அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா சைனா அப்புறமா சைனா சார்ந்து இருக்கிற நாடுகளுக்கு வந்து எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லை ஆக்சுவலா வந்து அவங்க அவங்க இஷ்டத்துக்கு அவங்க என்ன வேணா பண்ணுவாங்க ஐநா சபை சொல்றதை வந்து அவங்க கேட்கற மாதிரி இல்ல ஸோ அதெல்லாத்தையும் மாத்தணும்னா ஒன்று பிரிக்ஸ் இல்ல ஜி டுவெண்ட்டி இந்த மாதிரி ஒரு கூட்டமைப்பு நோக்கி தான் நம்ம பிரிக்ஸ் விடவும் நிறைய நாடுகள் ஜி டுவெண்ட்டியில இருக்கு உலக பொருளாதாரத்தில் எண்பத்தி ஐந்து சதவீதம் உலக மக்கள் தொகையில் எழுபத்தி ஐந்து எழுபத்தி ஐந்து சதவீதம் மூணுல இரண்டு சதவீதம் ஆல்மோஸ்ட் இப்போ ஆப்பிரிக்கன் யூனியன் இன்னைக்கு வந்துருச்சு ஸோ இப்போ ஆப்பிரிக்கன் யூனியன் ஐம்பத்தஞ்சு நாடுகள் ஆட் ஆகும் போது அது தொண்ணூறு பர்சன்டாக கூட இருக்கலாம் ஸோ சில நாடுகள் மாதிரி தான் அதை தான் நான் சொல்ல வரேன் அதாவது ஐநா சபையோடைய தொண்ணூறு பர்சன்ட் இங்கே இருக்கும் போது ஐநா சபையோட தேவையே இல்லாம போகும் பொருளாதாரம் <laughs> பொதுவாக ஜி டுவெண்ட்டி ஈடுபடாது ஆனால் முதல் முறையாக இந்த முறை தான் என்ன பண்ணுது அதிகம் சார்ந்து சுற்றுச்சூழல் சார்ந்து நம்ம பேசியிருக்கோம் இந்த முறை ஏன்னா சுற்றுச்சூழலும் பொருளாதாரம் தொடர்ந்து இருக்கிறது ஏறக்குறைய ஒரு சில இடங்களில் சர்வதேச அரசியல் கூட பொருளாதாரத்தோடு சேர்ந்து இருக்கிறது அப்படிங்கிறனால நேரடியாக நம்ம தலையிடுறது இல்லை அந்த ஒரு இடத்த மட்டும் நம்ம யுனைட் நேஷன்ஸ்ல நம்ம கொஞ்சம் விலகி இருக்கும் கிட்டத்தட்ட நிறைவான நிறைய விஷயங்களை பேசியிருக்கிறாங்க திரு ராஜகோபாலன் சார் ஒரு நிறைவான சுற்று இந்த நிறைவான சுற்றுல இந்த மாநாடு இந்த மாநாட்டிற்கு பிறகு மக்கள் இந்திய மக்கள் என்னென்ன பயன்களை எல்லாம் பெற போகிறார்கள் மாபெரும் பயன்கள் அது என்ன என்ன என்று கேட்டால் ஒன்றே ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் ஒன் இயர்த் ஒன் ஃபேமிலி ஒன் ஃபியூச்சர் என்ற ஒரு தாற்பயத்தில் தான் இந்த கூட்டம் நடந்தது அதை நரேந்திர மோடி மிக மிக அழகாக வர்ணித்தார் காரணம் என்ன என்று கேட்டால் எப்ப அனைவரும் சொன்னார்கள் இந்த 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 மக்கள் மேடையில் இருக்கக்கூடிய அனைவரும் ஒரே ஒரு கருத்து இந்தியா முன்னேறிவிட்டது இந்தியாவினுடைய டிஜிட்டலைசேஷன் இந்தியாவினுடைய கொரோனா வந்தபோது காண்பித்த ஒரு ஆண் ஆளுமை இதையெல்லாம் தான் சொன்னார்கள் அதையும் தவிர என்னை பொறுத்த மட்டில் கோபால் ஒன்றே ஒன்று சொல்லுகிறேன் 
கணேஷ் குமார் சொன்னதை விட அதனாலதான் யுனைடெட் நேஷன் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் இந்தியாவுக்கு பர்மனன்ட் மெம்பர்ஷிப் தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை வாண்டாங்கிறாரு நரேந்திர மோடி நான் ஜி டுவெண்டிய கையில வச்சிருக்கேன் நீங்க யாரு பெப்பேனாரு இது கையை காமிச்சாரு அதுதான் சிம்பிளா தமிழ்காரன் சொல்லணும் போனா உலகத்தில் உலக தலைவராக வந்த நரேந்திர மோடி அவர்கள் அவர்களை பார்த்து காரணம் பதிமூன்று ஆண்டுகள் பிரதம முதலமைச்சராக இருந்த பொழுதே கூட அவர் சைனாவிற்கும் சென்றிருக்கிறார் ஜப்பானுக்கு சென்றிருக்கிறார் அமெரிக்காவுக்கு சென்றிருக்கிறார் ஆக உலக பொருளாதாரத்தை கண்டறிந்த நரேந்திர மோடி அவர்கள் சொன்னதனால் தான் இது நடந்தது அதையும் தவிர அடுத்த பத்து வருடங்களில் பற்பல பேண்டமிக் வரக்கூடும் அதை எப்படி இந்த ஜி டுவெண்டி சமாளிக்க இருக்கிறது என்பதை கூட சுகாதார ரீதியில் கூட இன்று வந்த தீர்மானத்தில் அந்த டிக்ளரேஷனில் இருக்கிறது அதை விவரமாக அடுத்த விரிவில் நாம் பேசுவோம் கடைசியா ஒரே ஒரு கருத்து நரேந்திர மோடி தோ முக்கியம் என்று இந்தியர் சொல்வார்கள் அதை தமிழில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் நரேந்திர மோடி இருந்தால் தான் இந்தியா வளரும் நன்றி 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 இதை உங்க நிறைவான கருத்தா எடுத்துக்கிறேன் முத்துராஜா சார் உங்களுடைய நிறைவான கருத்து வணக்கம் இந்த இந்த ஜி டுவெண்டி மாநாடு பாரத பிரதம தலைமையில் இருக்கக்கூடிய ஜி டுவெண்டி மாநாடு ஒரு வெற்றி கூட்டணி அந்த வெற்றி கூட்டணிக்கு காரணம் இரண்டு ஒன்று உலகமே இன்றைக்கு வந்து ஒரு பொழுதுபோக்கு இதழியல் இருந்து வளர்ச்சி இதழியல் நோக்கி வி கால் டெவலப்மெண்ட் ஜேர்னலிசம் உலகில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மீடியாவும் சோசியல் மீடியா மாஸ் மீடியா எல்லாமே இந்த ஜி டுவெண்டி பற்றி விவாதம் செய்து கொண்டிருக்கிறது அதே ஒரு பெரிய வெற்றிக்கான உதாரணம் இரண்டாவது எல்லாரும் சொன்னாங்க இது இந்தியாவுக்கு இந்தியாவிற்கான ஒரு ஒரு விஷயம் அதல்ல இந்தியர்களுக்கான ஒரு நூற்றாண்டு இந்தியர்களுக்கான ஒரு விடிவு காலம் இந்தியர்களுக்கான ஒரு பெரிய எழுச்சி என்பதுதான் இந்த ஜி டுவெண்டி மாநாடு என்பதை நான் பதிவு செய்யணும் நன்றி 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 கணேஷ் குமார் சார் நிறைவான கருத்து அதாவது குரலற்றவன் குரலாக இந்தியா இந்த ஜி டுவெண்டி மாநாட்டை துவங்கியது முடித்தும் வைத்து உள்ளது பொதுவாக எல்லாமே அந்த அரசனுடைய குரலாக தான் இருக்கும் ஆனா இந்த முறை தான் இந்திய அரசின் குரலையும் தாண்டி இது இந்திய மக்களின் குரலாக ஜி டுவெண்டி இருந்து இருக்கு தொடங்கியது ஜி டுவெண்டி மாநாடு உலகத்தினுடைய இருபது நாடுகள் இங்கு கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மிக பெரிய விஷயங்களை பேசியிருக்கிறாங்க வாசுதேவ குடும்பகம் ஒரே நாடு அப்படின்னு கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க இந்த உலகம் முழுவதும் அப்படிங்கிற நிறைய கான்செப்ட் சார்ந்து பேசி இருக்கிறார்கள் மகிழ்ச்சியான நிறைய கருத்துக்களையும் இன்னும் தொடர்ந்து நாளை என்ன நடைபெற போகிறது அப்படிங்கிற தொடர்ச்சியையும் கூட இங்கிருந்த கருத்தாளர்கள் எல்லாம் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் தொடங்கிய ஜி டுவெண்டி மாநாடு தில்லியில் குவிந்த உலக தலைவர்கள் கடந்த கருத்துரையாளர்கள் நால்வேருக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகள் பாஸ்கரன் கிருஷ்ணமூர்த்தி ராஜகோபாலன் பேராசிரியர் கணேஷ்குமார் மற்றும் முத்துராஜா நன்றி நன்றி வணக்கம் நேர்களை மற்றும் ஒரு விவாதத்தில் கலந்து கொள்ளுங்கள் நன்றி